मेहरबानी अपना सेफ साइड है जान। Go to the safe zone। शारे तीन सौ पुलिस मुतायन हुए थे। अमी देखे थे भाई दर के रास्ता विभिन्न मोरे मोरे शॉप जाएगा भाई रा अवस्था नहीं है थे। आर लोग हुए के से लॉक हो लॉक हो। एकमात्र अल्लाह रहमत आर अपना दर आंतरिक शहजुगी ता छारा ये प्रोग्राम बास्तु में अंकर संभव ना। अमी देखे द सकल प्रशंसार मालिक के सकल क्षमत मुबारक يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن أمر برسم شكر لم كار شاب شمي برسم شكر وكار خوار شمي घुमान समय जिकिर कर समय नाम समय सब समय प्रशंसा चलो एक सत्तार चिल्लाय बोलते हैं आल्ला प्रशंसा कर शेष हायत फूरिए जा जीवन फूरिए जा आल्ला प्रशंसा कर शेष जाने बस बस आल्ला तला प्रशंसा करते आल्ला तुम्हें तौफिक दाओ आरो जोरे पड़ती है अमीन। थमता होगे, थमता होगे। ना थमले आवाज़ करा जावे ना, कथा बोला जावे ना। थे में जान। 
मेहरबानी करे शांत होन आवाज कर बन ना मेहरबानी करे ऐ दिक्कत एक बार आवाज सुनते बच्चे आवाज करना भाई आवाज किसे आवाज कर बन ना चौड़ाई खोला स्कूल और कॉलेज जर दो खिंडे के बोशुनिया पड़ा नील फामरी शोधोर विशाल तफसीरुल कुरान एर प्रोग्राम आज के रे प्रोग्राम एर सम्मानी तो शवाबोधी जनाब देवान कमाल अहमद मैं और नील फामरी पौरु शवा शवाबोधी बांग्लादेश आमलीक नील फामरी जला शाखा उन्हें चोले शेषनाल कम दे दे आमंत्रित चेयरमैन निर्भावनी शोधर उपो जला पुरी शोध अष्टेन अष्टेन प्रधान प्रिस्टर पुष्ट कोताय और शार्बिक तत्त्वाधन आचन जनाब मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन बोशुनिया मानिक चेयरमैन तेरनों चौड़ाई खोला यूनियन पुरी शोध अष्टेन मशाल आज के प्रोग्राम में प्रधान होती थी शम्मानितो डीआईजी आबुल कलम शहीद खूब उनार अब्बा मर जनों दुआ चाहिए थे, हमरा उनार जनों दुआ करी अल्लाह ताला उनार इस्लाम के कबूल करेंगे। ये रुकुम चमत्कार प्रोग्राम में आया जन तीने जनों उनार ये जन में भूमि ते यहाँ लाके आरो बेशी भी शान जान देते पारे अल्लाह तो फिक्दान करो कमरे पड़ी आमीन। हम आके रखे चंन प्रधान � शॉप फ्रॉम एम मूस की एक तर हाशी चेहरा लगे ही था के वेरी एनर्जेटिक मैन अपना रसून सिले नौना रालचोना हैं भल्लक से अल्लाह यासिन भाई के आरोप चमत्कार कथा कुरान सुनना रालो के हमारे को बहुत दर्द तो फिक्दान करो कमरे पड़ी आमीन कथा बोले जन मुफ्ती आज़ार उल इस्लाम कथा बोले जन मालूना ह गन्नमन्ना अलामे कराम बाद आसुर थे के इरात प्रोजन तो कथा रखे चेन जरा ही कुआं सुना रालो के कथा रखे चेन शे कथा गुलो जो नाम रामुल करते पारे अल्लाह तुम्ही तो फिक्दान करो आम्र पड़े आमीन आरो अन्ना नो नेत्रविंदो जरा आसन अभी तादर के शुक्रिया जनाई अत्रो थाना रोसी महोदय ऐसे च ब्राह्मण उन्हें गुलो कैंप करे थे न जारा ये प्रोग्रामेट जन्नो ताका दिए पैसा दिए बुद्धि दिए परामर्श शुद्ध दिए स्रोम दिए अल्लाह कसे दुआ करे आज के लिए चमत्कार रोजों नहीं थे चमत्कार प्रोग्राम टी वास्तवायने सुजुक करे दिए थे न ये प्रोग्राम टा हमारे शॉकोलर जन्नो अल्लाह ताला नजातेर व दिनी भाई हिस्से में एक्शन दे बौशार सुजुग होलो अल्लाह जन्नत है जो नाम रस्सा भाई एक्शन दे एवं में थकते पर ही बोझते पर अल्लाह तुम्हीं तोफिक दान करो आम्र आवाज करे पढ़ बो आमीन एक और न बिस्तरिंग खोला था मैं नहीं आमी पुलिस भाई दर के बोल बो जहेतो एक ने लोग जोन के बोझते पुलिस भाई दर के बोल वो आस्ते आस्ते अपना जो भी सेफ मौने करें ए जगह डरते आस्ते दें दें ए जगह दें जैसे आमी चले आज ची आर आमर पौरे कुन आलोचक नहीं किंतु धक्का धक्के चल बना दोरा दोरी चल बना आस्ते आस्ते ज़ादर के पुलिस भाई अलाउ कर बे इशारा दिए ताराई आज दिया शुद्ध Sit down. Have a seat. Boshin. Hey, Jami, I'm going to tell you what to say. Boshin. 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 Yes, Dibir Bhair, I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you. आर एक अने आइंस्टीन खोलर दायित्व जैसे मुझे तो पुलिस भाई रहते हैं आस्ते 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 शॉल्पो पुरी शोरे शोभा यासले 
এখানে ক্যামেরাম্যানদের সমস্যা হবে আস্তে আস্তে ঢুকায় দেন জায়গা আছে এখানে জায়গা আছে দেন দেন আস্তে আস্তে দেন দেন পুলিশ ভাইরা ওদেরকে দেন আস্তে আস্তে দৌড়াদৌড়ি করবে না কেউ বিশৃঙ্খলা করবে না কেউ দেন আসতে দেন ওদেরকে আসতে দেন প্রায় প্রতিটা মা ফিলেই বিশৃঙ্খলা এদেরকে থামাতে থামাতে আমার চলে যায় আধা ঘন্টা এরপরে কথা বলার পরিবেশ আর থাকে না তো আপনারা কি বিশৃঙ্খলা করবেন না করোনার কথা শুনবেন এখানে আসছেন কোন নিয়তে আসছেন তো বিশৃঙ্খলা করতেছেন কেন কখন আসছেন কয়টার দিকে আসছেন আপনারা অনেকে সকালে অনেকে দুপুর একটায় আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আল্লাহ কবল করুন ঠিক আছে ফজর পরে আসছে অনেকে আমরা একটু জিকির করি আল্লাহ না মেরে জি কিরি করবে যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় তারা আল্লাহর কাছে প্রিয় যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা জোরে এখনো এখানে থামে নাই বিশৃঙ্খলা এই তাফসির মাহফিল গুলোতে এসে কি লাভ হবে আমরা যদি সুশৃঙ্খল ভাবে একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতে না পারি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই প্রোগ্রামের আয়োজন হয়েছে এখানে চিৎকার চেঁচামেচি ওইখানে ধাক্কা ধাক্কি এইখানে জনস্রোত বিশাল স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না তারপর ওইখানে ধাক্কা ধাক্কি বসেন আর আওয়াজ হবে না আমরা আল্লাহর নামের তিনটা তাকবির দিব এই তাকবিরের পরে যদি আওয়াজ বিশৃঙ্খলা হয় আমি দোয়া করে বিদায় নিব শেষ আজকের মাহফিল এখানেই ক্লোজ এই বিশৃঙ্খলায় আমি কথা বলি না বিশৃঙ্খলা হইলে ওইখানে আমি কথা বলতে পারি না আমাকে নীরব পরিবেশ করে দিলে সেখানে আমি কথা বলতে পারবো কোনো আওয়াজ হবে না আওয়াজ হলেই দোয়া করে দিব আমার সাথে সাথে তাকবির পড়েন লিল্লা হে তাকবির আরো আওয়াজ করে সবাই পড়েন লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির মার্শাল একেবারে চোখ একেবারে সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে আমরা যে বইটা থেকে কথা শুনবো আওয়াজ করে বলতে হবে বইটার নাম এই কোরআনে কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে কারণ এই বইটাকে আমাদের হেদায়তের জন্য নাজিল করেছেন কে কোন সন্দেহ নাই সংশয় নাই রালিকাল কিচাব লড়াই হুদাল্লিল মুত্তাকিন দিস ইজ দ্য বুক ওয়ার অফ দ্যার ইজ নাইডেন্স টু দোজ হুয়ার মুত্তাকিন এই বইটা এমন বই যে বইয়ে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই আর মোত্তাকিনদের জন্য এই বইটাকে পথ প্রদর্শনকারী করে নাজিল করেছে কে আল্লাহ এই জন্য এই বইটার সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াতে হবে প্রতিদিন কোরআনের তেলাওয়াত করা লাগবে এই কোরআনের আয়াতগুলোর অর্থ বোঝা লাগবে তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি আখেরাতেও শান্তি দিবে কে আমরা যেন কোরআনকে আমাদের সাথী বানাই কোরআনকে আমাদের বন্ধু বানাই এই কোরআন থেকে আজকে আমরা কথা শুনব সবাই আওয়াজ করে পড়েন ইনশাআল্লাহ আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হ্যাপি কাপাল সুখী দম্পতি স্বামী আর স্ত্রী কেমন করে একটা সুখী দাম্পত্য জীবন কোরআনের আলোকে ইসলামের আলোকে গঠন করতে পারে এ বিষয়ে কিছু কথা আজকের এই চমৎকার রজনীতে আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ পড়েন আপনারা বিয়ে করছেন তো সবাই নাকি হ্যাঁ
করোনাই বে করে নাই কে কে দেখি হাই হাই চেয়ারম্যান সাহেব কই এগুলো এগুলোর বিয়ে করে দিয়ে এগুলোর আপনার হাতে রেখে গেলাম এই অবাকাগুলোরে মিলাই দেন বসেন এই অবিবাহিতদের দুঃখ জ্বালা কেউ বুঝতে চায় না ঠিক কি না বিয়ে করে ফেলবা বিয়ে করলে নেয়ামত বাড়ায় দেয় কে দারিদ্রতা থাকলে ধনাঢ্যতা দিয়ে দেয় কে সবাই চাকরি করে বিয়ে করতে চায় ব্যবসা ভালো হইলে বিয়ে করতে চায় কিন্তু জানেই না ব্যবসায় ভালো হওয়ার আর চাকরি পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে আগে বিয়ে করা আগে কি করা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করছে কত বছর বয়সে এক বর্ণনা দেখলাম চোদ্দ আর এক বর্ণনা দেখলাম আঠারো কাজী নজরুল ইসলাম অল্প বয়সে বিয়ে করছে মাহাত্মা গান্ধী অল্প বছর বয়সে বিয়ে করছে শেক্সপিয়ার ছোট থাকতে বিয়ে করে ফেলছে তো এরা এই যে আগে বিয়ে করছে এদের সফল হইতে কোনো সমস্যা হয়েছে কথা বলেন না কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি কি সফল রাষ্ট্রনায়ক নন কাজী নজরুল ইসলাম সফল কবি নন তো এদের আগে বিয়ে করা তো এদের সফলতা ঠেকায় রাখতে পারে নাই এরা আগে বিয়ে করে সফল হয়েছে কিন্তু আমরা সফল হয়ে তারপরে বিয়ের পিড়িতে বসতে চাই ঠিক কি না ঝামেলাটা এইখানে এজন্য ছেলের বাবা মেয়ের বাবা নীলফামারিতে যারা আছেন সবাইকে বলি ছেলে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক যদি হয় ছেলের জন্য উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া গেলে ভালো মেয়ে পাওয়া গেলে দিনদার আর মেয়ের জন্য ভালো পাত্র পাওয়া গেলে বিয়ে দিয়ে দিবেন আর নিকাহ মিন সুন্নাচি ফমান রকিবা আন সুন্নাচি ফলাই বিশ্বনবী বলেন বিয়ে এটা আমার সুন্নাত আর যে আমার সুন্নাতকে পছন্দ করে না সে আমার উম্মত দাবি করতে পারবে अपूर्णांग विमानटे परिपूर्ण कर दे तो जरा हाथ तुलसे रूपवती गुणवती नेक्कार भद्र स्त्री दिए अल्लाह धन्य करुक দেখছেন এখন গলার আওয়াজ বড় হয়ে গেছে এখন মহা খুশি বিয়ের কথা শুনলেই খুশি তো আজকের আলোচনাটা যারা নিউ কাপল নতুন বিয়ে করেছেন তাদের কাজে লাগবে আর যারা তোমরা বিয়ে করনি তোমাদেরও কাজে লাগবে সামনে আর মুরব্বী যারা এদেরও কাজে লাগবে আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই আলোচনার কথাগুলো আপনাদের নাতি নাত কর এদেরকে শোনাবেন তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হ্যাপি কাপল সুখী দম্পতি সুখী দম্পতি দম্পতি মানে হচ্ছে স্বামী আর স্ত্রী স্বামী আর স্ত্রী বানায় যেজন মিস্ত্রী সে বড় আজব কারিগর ও মনোরে সে বড় কঠিন কারিগর স্বামী আর স্ত্রী এই সম্পর্কটা মিলিয়ে দিয়েছেন কে কোথায় মিলিয়ে দিয়েছেন জান্নাতে আওয়াজ করে বলেন কোথায় আমাদের আদি পিতা আদম আলহিসাল্লাম আদি মাতা হাওয়া আলহিসাল্লাম এরা হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম দম্পতি পৃথিবীর সর্বপ্রথম দম্পতির নাম হচ্ছে আদাম আর হাওয়া জান্নাতে ওনাদের বিয়ে পড়াই দিছিলেন কে তার মানে বিয়ের সম্পর্কটা এটা জান্নাতি সম্পর্ক এটা একটা চমৎকার সম্পর্ক এজন্য এই দাম্পত্য জীবন আমাদের এই সামাজিক জীবনের প্রভাব অনেক বেশি অনেক দম্পতি আমাদের কাছে বলে হুজুর সুখ নাই শান্তি নাই স্ত্রী এসে বলে হুজুর আমার হাজবেন্ড আমাকে পছন্দ করে না পরকিয়া করে এই পরকিয়ার ভাইরাস বাংলাদেশে আসরা নাই নীলফামারিতে বোধ হয় নাই আপনাদেরও আছে আচ্ছা আবার অনেক হাজবেন্ড এসে বলে আমার স্ত্রী রে এই সমস্যা এগুলো সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ঘাতক ব্যাধির চেয়েও বড় ব্যাধি এগুলো নিয়ে কেউ মুখ খোলে না কথা বলে না ফলে দাম্পত্য জীবনের কলহ এটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা জানব স্বামী স্ত্রী কেমন করে একটা সুখী সমৃদ্ধ আনন্দময় দাম্পত্য জীবন লিড করতে পারে এ বিষয়ে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই আচ্ছা আপনারা শুনতেছেন আপনাদের সকলের মনোযোগ কি আমার দিকে না ডানে বায়ে তাকাচ্ছেন 
এই দিকে এখনো থামতে পারে নাই আপনি তোরা দেন পরে এই বাম দিকে এখনো থামতে পারে নাই আমার বোনা যেতে সময় হয়ে আসতেছে তোমরা ধাক্কা পাচ্ছ আমি দোয়া করে চলে যাচ্ছি কিছুই নিয়ে যেতে পারলাম না তোমরা নিজেও শুনলা না অন্যদেরকে শুনতে দিলা না 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 এরকম করেন না চেয়ার দিয়ে করেন না চেয়ার দিয়ে করেন না রাখেন 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 আমি তো তোমাদেরকে হাত নেড়ে শান্ত হতে বললাম এরপরে কথা কি সে রেখে এভাবে আসলে আলোচনা করা যায় না একজন আলোচক কোন একটা বিষয় নিয়ে যখন কথা শুরু করবে ডানে বা ধাক্কা ধাক্কি চিৎকার বিশৃঙ্খলার আওয়াজ যখন আলোচকের কানে আসে উনি কথার খেই হারিয়ে ফেলে এই যে আবার শুরু হয়েছে এখানে এই যে এখানে পঞ্চাশ জন হবে আমার দিকে তাকাও কি এখানে কি তোমাদের সমস্যা কি এখানে কি জায়গা নাই তো পেছনে যাও পেছনে যাও এই যে এল ইডি আছে ওখানে বসে দেখো ওখানে তো আমার আরো বড় দেখা যায় ওখানে যে দেখো এইখানে কি প্রতিটা মা ফেলে এ আমার ডান দিকে এ বাম দিকে কয়েকশো ছেলে পেলে ধাক্কা ধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা আল্লাহ হায়াতে বাঁচা রাখলে মার্চের পনেরো তারিখ পর্যন্ত আমি আলোচনা করব দেশে আজকের এই ক্যামেরাম্যানদের কথা এটা ছড়ায় যাবে সব কমিটি এই দুই দিকে ফাঁকা রাখবেন এইখানে আপনাদের নিরাপত্তা কর্মী রাখবেন কেউ থাকতে পারবে না এদিকে সামনে যত দূর বসবে সব সামনে এই জায়গা আমি ফাঁকা দেখতে চাই সামনে আমার প্রোগ্রাম যেখানে হবে মেহরবানি করে এটা আপনারা অ্যারেঞ্জ করবেন কারণ এদের কারণে পুরো মাহফিল বিশৃঙ্খলা এই যে এখানে কয়েকশো লোক এই দিকে কয়েকশো লোক এরা কিন্তু শান্ত এরা শান্ত এই যে লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে এদের টাইমের দাম আছে কি জবাব দিবা তোমরা আল্লাহর কাছে কেন বিশৃঙ্খলা করো এখানে একেবারে চোখ একেবারে চোখ হ্যাঁ বসে যান বসেন ধাক্কা ধাক্কি করতে আসছেন বসেন ধাক্কা ধাক্কি করে বসেন সম্মানিত ভাই আমরা দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাই কোরআন সুন্নার আলো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এটা একটা মধুর সম্পর্ক ঠিক কি না স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন জানেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হচ্ছে হাত আর চোখের মতো হাত ব্যথা পেলে চোখ দিয়ে পানি ঝরে আবার চোখ দিয়ে পানি ঝরলে হাত সেই পানি মুছে দেয় ঠিক কিনা স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্কটা এরকম হবে হাত আর চোখ হাতে হাত কেটে গেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে আবার চোখ দিয়ে পানি পড়লে হাতই ওই পানি মুছে দেয় সম্পর্কটা এরকম থাকার দরকার আছে না নাই আছে আল্লাহ তালা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে কোরআনে পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন ড্রেস কস্টিউম পোশাক আওয়াজ করে বলেন কিসের সাথে তুলনা করেছেন পোশাক কেন পোশাকের সাথে তুলনা করলেন কারণ পোশাক মানুষের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে ইট কভার আওয়ার প্রাইভেট পোশাক ড্রেস এন্ড কস্টিউম এটা আমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে আমাদের ইমান বাঁচায় তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্র হেফাজত করে স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্র হেফাজত করে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ চালা মেটাফরিক্যালি রূপক ভাবে স্বামী স্ত্রীকে পোশাকের সাথে তুলনা করেছে আবার পোশাক পরলে খুব সুন্দর লাগে ডিজাইন করে এমব্রয়ডারি করে বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন স্টাইলের বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক মানুষ পরে পোশাক পরলে মানুষের স্ত্রী বর্ধিত হয় সৌন্দর্য বেড়ে যায় ঠিক তেমনি নারীর চোখে পুরুষ সুন্দর পুরুষের চোখে নারী সুন্দর ঠিক কিনা পোশাকের তিন নম্বর কাজ হচ্ছে পোশাক মানুষকে কমফোর্ট দেয় আরাম এই যে শীতকালে আপনারা অনেকে ব্লেজার পরে আসছেন অনেকের গলায় মাফলার অনেকের গায়ে চাদর আরাম লাগে না কথা বলেন না কেন লাগে আবার গ্রীষ্মকালে এই মাফলার পরে কেউ বের হয় চৈত্র মাসে চৈত্র মাসে নীলফামারিতে জ্যাকেট পরেন কে কে দেখি পরেন 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 না এর কারণ চৈত্র মাসে পাতলা কাপড় পরতে হয় কটনের সুতির কাপড় শীতকালে মোটা কাপড় আরাম লাগে দেহটাকে প্রশান্ত করে দেয় 
আবার গরমকালে সুতির কটনের পাতলা কাপড় পরলে দেহটারে প্রশান্ত করে দেয় ঠিক তেমনি স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্য পায় এই লাইটটা অফ থাকলে ভালো অফ এই লাইটটা অফ পারলে এটাও স্ত্রী যখন স্বামীর সান্নিধ্য পায় স্ত্রী প্রশান্ত হয়ে যায় আবার স্বামী যখন স্ত্রীর সংস্পর্শ পায় স্বামীর অন্তরটারে প্রশান্ত করে দেয় কে এজন্য আল্লাহ চালা নারীকে বলেছেন নারী তোমরা হচ্ছে পুরুষের পোশাক আবার পুরুষদেরকে বলেছেন ও পুরুষরা তোমরা নারীদের পোশাক পড়েন আল্লাহ আকবর রব্বুল আলমিন বলেন লজ্জাস্থান কে ঢেকে রাখে ইমান ইজ্জতের হেফাজত করে আব্রু ঢেকে রাখে তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্রের হেফাজত করে স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্রের হেফাজত করে পোশাক যেমনি সুন্দর স্ত্রীর চোখে স্বামী সুন্দর স্বামীর চোখে স্ত্রী সুন্দর পোশাক যেমনি মানুষকে আরাম দেয় প্রশান্ত করে দেয় স্বামী আর স্ত্রী একে অপরের সংস্পর্শ পেলে তাদের হৃদয়টাও প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ চালা পোশাকের সাথে তুলনা করেছেন পোশাক একে অপরের পোশাক পোশাক চামড়ার সাথে লেগে থাকে না আলাদা থাকে তার মানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা এরকম মিলেমিশে ভালোবেসে একাকা ঠিক কিনা নারীরা পুরুষদের কাউন্টার পার নারী হচ্ছে পুরুষের সহযোগী এই পৃথিবীর এই সভ্যতা এই সিভিলাইজেশন এই উন্নয়ন এই ডেভেলপমেন্ট এটা শুধু পুরুষরা করে নাই এই উন্নয়নের অংশীদারিত্বে আমাদের বন্দের নারীদেরও হাত আছে নাই এই জন্য কাজী নজরুল বলেছেন এই বিশ্বে যা কিছু সুন্দর চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য এই মহাবিশ্বের এই সভ্যতায় আপনাদের যেমনি অবদান আমাদের বন্ধের অবদান আছে না নাই স্বামী স্ত্রী এই দুজন মিলে এই বিশ্ব সভ্যতা তৈরি হয়েছে এই জন্য দুজনের মধ্যে সম্পর্ক হবে পোশাকের মতো পোশাক যেমনি দেহের সাথে লেগে থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম সুসম্পর্কের দরকার আছে না নাই আচ্ছা আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব কি করে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে এই সুসম্পর্ক বাড়ানো যায় ইনক্রিজ করা যায় কি করে আমাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া ডিভোর্স এই রেটটা কমানো যায় এ ব্যাপারে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই ইসলামী শরিয়া স্বামী স্ত্রী প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা কিছু দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার স্ত্রীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার উভয়কে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আমরা শুরুতে স্বামী স্ত্রীর উভয়কে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে এটা জানব তারপরে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা জানব সবশেষে স্বামীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে সেটা জানব এই দায়িত্বগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ শুরুতে আমরা জানবো দ্য ক্যালাকটিভ রেসপন্সিবিলিটি যৌথ দায় দায়িত্ব কি আছে স্বামী আর স্ত্রীর কেমন করে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় শান্তিময় করতে হয় একটা দাম্পত্য জীবন কলহমুক্ত করতে চাইলে সুখময় করতে চাইলে সর্বপ্রথম স্বামী স্ত্রীর যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের স্যাক্রিফাইসের মানসিকতা থাকা লাগবে স্যাক্রিফাইস আওয়াজ করে আমার সাথে সাথে বলেন স্যাক্রিফাইস এই স্যাক্রিফাইস ছাড়া দাম্পত্য জীবন টিকবে দুইজনেই যদি ঝগড়া করে দুইজনেই যদি রেগে যায় ঝামেলা আসে না নাই স্বামী রেগে গেলে স্ত্রীকে থেমে যেতে হয় আবার স্ত্রী রেগে গেলে স্বামীকে থেমে যেতে হয় স্বামীও যদি রেগে যায় স্ত্রীও যদি রেগে যায় তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে ঠিক না এই জন্য রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রাগা যাবে না স্বামী যদি রেগে যায় স্ত্রী থেমে যেতে হবে স্ত্রী যদি রেগে যায় স্বামী থেমে যেতে হবে এটাই দাম্পত্য জীবনের সুখ আর সমৃদ্ধির মূল ফর্মুলা স্যাক্রিফাইস করতে হবে এর কারণ আপনি যদি দোষ খুঁজতে শুরু করেন দোষ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই ঠিক কিনা নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট না আপনি যে আপনার স্ত্রীর দোষ খোঁজেন আপনারও দোষ আছে না নাই আবার ভাবি যদি আপনার খালি দোষ খোঁজে ভাবিরও দোষ আছে না নাই না এই জন্য দোষ খুঁজবেন না স্যাক্রিফাইস করেন একটু মানিয়ে নিন দাম্পত্য জীবনটা এরকমই একটু ছাড় দিতে হয় একটু মানিয়ে নিতে হয় দাম্পত্য জীবনে কখনো মন খারাপ কখনো মন ভালো কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি 
এই নিয়ে দাম্পত্য জীবন ঠিক কিনা তাহলে দাম্পত্য জীবনে যদি আমরা সুখ পেতে চাই সকল নব দম্পতিকে বলবো একটু ছাড় দেওয়ার মানসিকতা বিল্ড আপ করেন একটু মানিয়ে নেন একটু মানিয়ে নেন একটু ছাড় দেন একটু মিলেমিশে চলেন এক সেক্রিফাইস আমাদের জীবনটারে আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে একটা জান্নাতি দাম্পত্য জীবন বানাই দিবে ঠিক কিনা দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার দুই নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে ঝগড়া করা যাবে না আপনারা ঝগড়া করেন নাকি হ্যাঁ বউয়ের সাথে ঝগড়া করেন না এরকম বিবাহিত পুরুষ কে কে আছেন দেখি এখানে হাত তুলছে নাকি বিশ্বাস হয় আপনাদের হ্যাঁ অনেক ঝগড়া হ্যাঁ আচ্ছা মেয়েরা বেশি করে না না এই মহিলা প্যান্ডেল আছে এদিকে এদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে সব দোষ আপনাদের আর আপনারা দোষ দিচ্ছেন এদের তো ঝগড়া করবেন না মেহরবানি করে সম্মানিত ভাইরা ঝগড়া করবেন না কারণ এই ঝগড়া থেকে সামান্য ঝগড়া থেকে অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় সম্পর্ক ছোট্ট ঝগড়া থেকে যেতে যেতে ঝগড়া বাড়তে বাড়তে ডিভোর্সের দিকে গড়া এরকম আছে না নাই না সামান্য ঝগড়া যদি বেঁধে যায় শয়তান এটার মধ্যে বাতাস দেয় এটারে বাড়াতে বাড়াতে শয়তান অনেক বড় করে ইমানদারদের পরিবার ভেঙে গেলে শয়তান খুশি আর ইমানদারদের পরিবার টিকে থাকলে আমার আল্লাহ খুশি আমরা কার খুশি চাই জোরে বলতে হবে খুশি চাই কার শয়তান সব সময় চাই ইমানদারদের ফ্যামিলি ভেঙে দিতে অলওয়েজ হি ট্রাইজ হিজ লেভেল বেস টু ব্রেক ডাউন দা রিলেশনশিপ অফ এ মুমিন ফ্যামিলি একজন ইমানদারের ফ্যামিলি কি করে ব্রেক ডাউন করে দেয়া যায় যেন ঝগড়াই করব না আমরা আপনি ঝগড়া করলে ভাবি যেন ঠান্ডা থাকে ভাবি ঝগড়া শুরু করলে আপনি ঠান্ডা থাকবেন ঝগড়া করা যাবে না কিন্তু ঝগড়া হয়ে যায় ফ্যামিলিতে এটাকে চেক দিতে হবে ঝগড়া নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে একটা গল্প দিয়ে আজকে শুরু করি এক লোক মাহফিল শেষ করে এগারোটার দিকে বাসায় ফিরেছে তো বাসায় ঢুকার আগে তার ওয়াইফকে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে এই মাহফিল শেষ আমি কিন্তু বাসায় চলে আসতেছি শুরু করার আগে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলো তো স্ত্রী আবার রাতের খাবার স্বামীকে ছাড়া খায় না তো স্ত্রী দরজা খুলে দাঁড়ায় আছে স্বামী বেচারা আসছে আসার পরে স্ত্রীকে বলতেছে এই শুরু করার আগে রাতের খাবার দিয়ে দাও খেয়ে নেই তো স্বামী ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আসছে স্ত্রী বেচারিও ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়েছে এবার স্বামীও খেতে বসেছে স্ত্রীও খেতে বসেছে স্বামী আবার বলতে আরম্ভ করছে শুরু করার আগে ফ্যানটা ছাড়া খুব গরম লাগতেছে এবার তো স্ত্রী রেগে মেগে আগুন কি আসার পর থেকে শুরু করার আগে শুরু করার আগে শুরু করার আগে কি শুরু করার আগে স্বামী বলতেছে এই তো শুরু হয়ে গেল এই শুরু হয়ে গেল মানে কি ঝগড়া নীলফামারির ভাইয়েরা এটা শুরু করা যাবে না শুরু করবে না পেরা ঝগড়া করবেন আমাদের ফ্যামিলি গুলো থেকে ঝগড়াকে আজকে থেকে আমরা নো বলে দিলাম মানে না ঝগড়াকে কি বললাম সবাই বলতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন ঝগড়াকে আমরা কি বলবো নো ঝগড়া করা যাবে শৈতান ঝগড়া বাদা দেখো উস্তাদ সই মুসলিমের হাদিস ইন্নাই ইবলিসা ইয়াদাউ আরশাহ আলাল মা সুম্মা ইয়াবা আসু সারায়াহু ইবলিস তার সিংহাসন গেড়েছে সাগরের উপরে ইবলিসের সিংহাসন কিসের উপরে বিশাল বড় সাগর আর মহাসাগরের উপরে ইবলিস শয়তান তার সিংহাসন নিয়ে বসা প্রতিদিন সকাল বেলায় শয়তান গুলোরে মানব রাজ্যে পাঠিয়ে দেয় যা তোরা মানব রাজ্যে চলে যা যে মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয় ওয়াসওয়াসা দিয়ে খারাপ কাজ করা সারা দিন খারাপ কাজ করার পরে কি কি ওয়াসওয়াসা দিল কি কি খারাপ কাজ মানুষের মধ্যে ঘটালো সন্ধ্যা বেলায় সব শয়তানে সেই প্লিজ কে বয়ান শোনায় সন্ধ্যা বেলায় শয়তান গুলো এসে বলে আমি এক লোককে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়েছি আরেক শয়তান বলে আমি নামাজ কাজা করিয়েছি এক আল্লাহর বান্দাকে দিয়ে আরেকজন বলে আমি ওজনে কম দিয়েছি আরেকজন বলে আমি সুদের ব্যবসার মধ্যে টাকা লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি এক একজন এক একটা ওয়াসওয়াসা দিয়ে আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে ধোকা দিয়েছে এগুলোর ফিরিস দিয়ে এসে সব শয়তানেরা ইবলিস কে শোনায় কিন্তু কোনো কথাতে ইবলিসের মন ভরে না কোনো শয়তান এসে বলে আমি তো এমন 
মদের আড্ডাখানায় নিয়ে গেছে আল্লাহর বান্দাদেরকে এগুলো নামাজই পড়ে নাই খালি মদ খেয়েছে আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি ক্যাসিনোতে নিয়ে গেছি ওখানে খালি জুয়া খেলছে আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি বাজারের মধ্যে ফরমালিনের এই অসফসা ঢুকায় দিছি একটার পর একটা শয়তানি ফিরিস্তি তারা ইবলিসকে শোনা কিন্তু কোন কাজই ইবলিসের মন ভরাতে পারে না একজন এসে বলে আমি একজন ইমানদার নারী পুরুষের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া ওই ঝগড়া বাড়াতে 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 তালাক পর্যন্ত নিয়ে গেছে নাও জমিল্লা পড়বেন না শয়তান এবার তার উপর খুশি হয়ে যায় সব শয়তান গুলোকে ঠেলে ইবলিস এই শয়তান কে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দেয় কারণ মুমিন বান্দার সংসার যদি ভেঙে যায় শয়তান খুশি হয়ে যায় আর মুমিন বান্দার সংসার টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে এই জন্য নীলফামারির ভাইরা ঝগড়া করা যাবে না দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে চাইলে ঝগড়াকে আমরা নো বলে দিব ঝগড়া অনেক সময় হবে কিন্তু এটাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না এটাকে আমরা স্পেস দিব না ওইখানে থামায় দিতে হবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ফ্যামিলিতেও ঝগড়া হতো আম্মা যেন আয়সা রাজি আল্লাহ চালানহার সাথে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ঝগড়া হতো হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো ছিল মধুর ঝগড়া সুন্দর ঝগড়া সুবান পড়ে আল্লাহর হাবিব বলেন তুমি কখন আমার উপর রেগে থাকো সেটাও আমি বুঝি আবার কখন খুশি থাকো সেটাও বুঝি আম্মা জানা এসে বললেন কেমন করে আপনি বুঝেন যে আমি আপনার উপর রেগে আছি আবার কেমন করে আপনি বুঝেন আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট আছি বিশ্বনবী বললেন আয়সা তুমি যখন আমার উপরে খুশি থাকো আমার উপর যখন তুমি রাজি থাকো তখন তুমি দোয়ার সময় এইভাবে দোয়া করো ওরবি মোহাম্মদ মোহাম্মদের রব আপনি আমাদের সব গুণাগুলো মাফ করে দেন আর যখন তুমি আমার উপর রেগে থাকো তখন তুমি আমার নামটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না ওয়াইসা তখন তুমি দোয়ার সময় বলতে থাকো ওরব্বি ইব্রাহিম ইব্রাহিমের রব আপনি আমাদের সব গুণাগুলো মাফ করে দেন যখন তুমি খুশি তখন আমার নামটা মুখে নাও যখন তুমি আমার উপর রেগে থাকো তখন তুমি আমার নামটা মুখে নিতে চাও না আম্মা জানা এসে বললেন ইয়ারে সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মাহজুরু ইল্লা ইসমাক আমি শুধু আমার মুখ থেকে আপনার নামটারে সরায় রাখি আমার হৃদয় থেকে কোনো দিন আপনারে সরাতে পারি না मिटमाट कर मेजाज ग घरे ढुकल विश्वनबी बोल আমার আর তোমার মাঝে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে কথাটা কি তুমি বলবা নাকি আমি বলবো আম্মা জানা এসে বলেন আপনি বলেন তবে মিথ্যা বলেন না যা ঘটছে ওইটাই বলেন যেটা সত্য ওইটাই বলবেন অন্য কিছু বলবেন আবু বকর হতো শুনে রেগে মেগে আগুন কি এত বড় সাহস বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি এভাবে কথা বলো এ আদব শিক্ষা দিয়েছি তোমাকে আমি রেগে গেলেন বিশ্বনবী সত্য ছাড়া মিথ্যা কিছু বলবেন রেগে মেগে চিৎকার করে মেয়ের গালের মধ্যে দিলেন এক চপে টাকা এক থাপ্পর খেয়ে আম্মা জানা এসে উল্টাই পড়লেন আবার মারার জন্য আবু বকর রাগে গড়গড় করছিলেন মেয়ের আবার মারার জন্য উদ্যত হলেন 
বিষ্ণবী অবস্থা ভয়ঙ্কর দেখে সৈয়দ আবু বকরের সামনে দুই হাত মেলে এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন বিশ্বনবীকে যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়াতে দেখলেন সৈয়দ আবু বকর মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেলেন সুবহানাল্লাহ পড়ুন সৈয়দ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবার বিশ্বনবী আম্মা যান আয়েশার কাছে যেয়ে বলেন ও আয়েশা দেখো আমি তোমার মাইট থেকে বাঁচাইলাম আমি না থাকলে তোমার বাবা তোমার আশ্রয় শেষ করে ফেলতো ঠিক কি না আমি বাঁচাইছি তোমারে ইয়া আয়েশা কিফা রাইতিনি আন খস্তুকি মিনার রাজুল দেখছো আয়েশা কেমনে বাঁচাইলাম তোমারে আজকে আমি না থাকলে এমন পিটতে দিত তোমার বাবা একেবারে খবর হয়ে যাবে আম্মা জানা আয়েশা লজ্জায় পড়ে গেলেন হেসে দিলেন বিশ্বনবীও হেসে দিলেন সুবহানাল্লাহ পড়েন দুইজনের এই হাসির আওয়াজ ঘরের বাইরে থেকে সাইয়েদান আবু বকর শুনতে পেলেন উনি শুনে তো অবাক কি রে এতক্ষণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন আবার হাসে ঘরে ঢুকলেন ঘরে ঢুকার পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্বনবীরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আশরিকানি ফি সিলমিকুমা কামা আশরাকতুমানি ফি হারবিকুমা হে আল্লাহর রাসূল আপনারা ঝগড়া লাগলে আপনারা দুইজন ঝগড়া লাগলে মিটমাট করার জন্য আমারে যেমনি ডাকেন আপনারা যখন সুখ আনন্দ আর হাসা হাসিতে ব্যস্ত থাকেন ওই হাসির সময়গুলোতে শেয়ার করার জন্য তখনও আমার একটু ডাইকেন পড়েন সুবহানাল্লাহ ও নবী শুধু ঝগড়ার সময় ডাইকেন না শুধু মিলায় দেওয়ার জন্য ডাকবেন না আপনাদের মধ্যে যখন সুখকর আনন্দময় হাসা হাসির মুহূর্তগুলো কাটে ওই মুহূর্তগুলোতেও আমাকে এনে আপনারা শেয়ার করে দিয়েন পড়েন সুবহানাল্লাহ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের হাদিস এই হাদিস প্রমাণ করে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ঝগড়া হতো স্ত্রীদের সাথে তবে মধুর ঝগড়া শিক্ষণীয় ঝগড়া আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এজন্য ঝগড়া হবে কিন্তু ঝগড়াকে বাড়তে দেয়া যাবে তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চাইলে এক নম্বরে স্যাক্রিফাইস দুই নম্বরে ঝগড়াকে আমরা কি বলে দিছি আজকে বলে গেছে ঝগড়াকে কি বলবো নো তাসলিমা নামে একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে ওসি সাহেব বলেছেন পিছনে পুলিশের কাছে যদি পাঠায় দিতে পারেন ভালো হয় ছোট্ট মেয়ে দেখলে জিজ্ঞেস করবেন তোমার নাম কি যদি বলে তাসলিমা ছয় বছর বয়স ওকে পাঠায় দিবেন তিন নম্বর দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চাইলে দাম্পত্য জীবনের কোন গোপন কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না এটা কবিরা কেন এটাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে কে এটাকে বিষ্ণু বলেছেন আজমুল আমানা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটে এই মুহূর্তগুলোর কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে নীলফামারের যুবক ভাইরা চিল্লায় বলে এগুলো শেয়ার করা যাবে বিশ্বনয় বললেন খবরদার এটা আজমুল আমানা স্বামীর সব কিছু স্ত্রীর কাছে আমানা স্ত্রীর সব কিছু স্বামীর কাছে আমানা আবার বিশ্বনয় বলেছেন যারা স্বামী স্ত্রীর গোপন দাম্পত্য জীবনের কথা অন্যের কাছে শেয়ার করে দেয় তারা হলো আশার রুমনাস পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষ এরা নিকৃষ্ট এদের চাইতে নিকৃষ্ট আর কেউ হতে পারে না উলাই এরা পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট যারা স্বামী স্ত্রীর প্রাইভেট কথা পার্সোনাল কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় আর সিবা ও হারাম এই গোপনীয় সব কথাগুলোকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা হারাম করেছে কে চিল্লায় বলতে হবে কে তাহলে খবরদার নিজেদের দাম্পত্য জীবনের কোনো কিছু অন্যের সাথে শেয়ার করবেন না আমাদের বোনরা অনেক সময় একসাথে বসলে পেটের কথা পিঠের কথা সব বলে ফেলায় আছে না নাই না বোনেরা সব শেয়ার করলো আপনাদের দাম্পত্য জীবনের কোনো কথা কখনো কারো সাথে শেয়ার করতে পারবেন না চার নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে অহেতুক সন্দেহ পরিহার করতে হবে অনেক স্ত্রী আছে স্বামীরা খালি সন্দেহ করে আছে না নাই নীলফামারিতে এই সমস্যা নাই আছে এই যে ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে আছে না নাই খালি সন্দেহ করে এই তুমি ওদিকে তাকাই লেগে ওই বেটের দিকে তাকাই লেগে এই তোমার মোবাইল দাও কারে ফোন দিলা দেখি এই ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দাও দেখি কি করছে দেখি মেসেঞ্জারের কার সাথে চ্যাটিং করছে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কেস এরকম হ্যান্ডেল করেছি এসে বলে হুজুর খালি সন্দেহ করে এটা একটা রোগ এটা কি আপনার ফ্যামিলিটারে শেষ করে দেবে এই জন্য অহেতুক সন্দেহ পরিহার করবেন হ্যাঁ সত্যি যদি পরকিয়ার কোনো ঘটনা ঘটে থাকে ওইটা নিয়ে বসেন ফেস টু ফেস কথা বলেন ফ্যামিলি মিটিং করেন সরাসরি সেটেল করার চেষ্টা করেন কিন্তু অহেতুক সন্দেহ একটা রোগ 
এই রোগ থেকে আল্লাহ তুমি দাম্পত্য জীবনকে বাঁচাও আমরা আওয়াজ করে পড়বো আমিন পাঁচ নাম্বার স্বামী স্ত্রী একে অপরকে আল্লাহর বিধান স্মরণ করায় দিবে স্বামী যদি ফদরের সময় ঘুমায় থাকে স্ত্রী ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নাই আবার স্ত্রী যদি ঘুমায় থাকে স্বামীর ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নাই কোন স্বামী যাবে জান্নাতে তার স্ত্রী যাবে জাহান নামে আবার স্ত্রী হবে জান্নাতি স্বামী যাবে জাহান নামে এরকম আমরা চাই নাকি আমরা যখন জান্নাতে যাব আমার স্ত্রীর হাত ধরে একসাথে জান্নাতে ঢুকতে চাই ঠিক কি না আবার আমার স্ত্রী যখন জান্নাতে যাবে সে একা ঢুকতে পছন্দ করবে এই জন্য আমরা দুনিয়াতে যেমনি এক ছাদের নিচে এক জায়গায় এক বাড়িতে জান্নাতে আমরা এক বাড়িতে থাকতে চাই আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এই জন্য গবেষকরা বলেছে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাটাকে তারা বলে লাভ পিরামিড কি পিরামিড লাভ পিরামিড এই ত্রিভুজ আকৃতি কি রে ভাই स्वामी स्त्री भारामिडर समस्या मत ना ऊपर थके आल्ला डने स्वामी बाए स्त्री ए दुई को स्वामी स्त्री আর উপরের কোনায় আল্লাহ স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর আনুগত্যের দিকে যেতে চায় যতই তারা দা কাপল কাম টু আল্লাহ দে কাম ক্লোজার টু ইচ আদার তারা যদি আল্লাহর আল্লাহর কাছে কাছে যায় তারা নিজেরাও কাছে কাছে হয় ঠিক কি না তারা আল্লাহর কাছে যেতে 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 আল্লাহর এবাদতে যদি একেবারে আল্লাহর কাছে চলে যায় তারা নিজেরাও কাছে কাছে চলে যায় ঠিক কি না আর তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে যত দূরে সরে যত দূরে সরে তারা নিজেরাও নিজেদের থেকে তত দূরে সরে পড়ে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না निजेदर मध्य बड़ बड़ फाराक कर दिवे विषय स्वामी स्त्री उभय बढ़ता है मेने चलने दाम्पत्य जीवन के सुखमय दाम्पत्य जीवन के सुंदर करते स्त्री एक नम्बर दायित्व शी शुड मेक ए कम्फोर्ट टू हर हजबैंड स्त्री उचित स्वामी घर टा के प्रशांत नीर बनिए रखा की बनिए रखा खिटखिटेट স্বামী আপনার কাছে গেলেই যেন তার হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কি না অনেক স্ত্রী আছে না জেনে না বুঝে স্বামীর সাথে এমন খিটখিটে মেজাজ দেখায় যেটা স্বামীর জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর কারণে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় আসে না নাই এই তো ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে স্বামীর জন্য একটা ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রী ত্রাস অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর এরকম আচরণের কারণে অতিরিক্ত প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণে স্ত্রীদেরকে ভয় পায় অবশ্য নীলফামারীর কোন স্বামী তার স্ত্রীরে ভয় পায় না ভয় পায় স্ত্রীরে ভয় পান কে কে দেখি ভয় পান আপনারা ভয় পান হ্যাঁ এক অফিসের বড় সাহেব তার স্ত্রীর খুব ভয় পায় প্রচন্ড ভয় পায় তো সে মনে মনে ভাবলো দেখি আমার অফিসের যারা স্টাফ আছে ম্যানেজাররা আছে এরা কতটুকু ভয় পায় এরা ভয় পায় কিনা তো একদিন সকালবেলা অফিসের সব স্টাফ গুলোর একসাথে দাঁড় করায় বলতেছে এই আপনারা যারা যারা আপনার আপনাদের স্ত্রীদেরকে ভয় পান তারা ডান দিকে যান আর যারা স্ত্রীকে ভয় পান না এরা বাম দিকে যান অফিসের সব কর্মচারী ডান দিকে চলে গেছে সবাই ভয় পায় একজন শুধু বাম দিকে বাম দিকে কয়জন ভয় পায় না আর যারা ভয় পায় ডান দিকে ডান দিকে সবাই 
তো বড় সাহেব ভাবছে আলহামদুলিল্লাহ আমার অফিসে একজন হইলো বীর পুরুষ আছে তো বীর পুরুষের কাছে যেই বলে ঘটনা কি আপনি মোটেও ভয় পান না কয় স্যার প্রতিদিন অফিস করার জন্য যখন ঘর থেকে বের হয় আমার বউ আমারে বলে দেয় খবরদার সবাই যে দিকে যায় তুমি কিন্তু ওই দিকে যাইবা না সবাই যে দিকে যায় তুমি ওই দিকে গেলে খবর আছে বড় সাহেব কে খবরদার এটা তো আরো ডরাই ঠিক কি না এজন্য বন্ধুদেরকে বলবো লিতাসকুনু ইলাইহা এমন ভাবে আপনি আপনার স্বামীর সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করেন যাকে আপনাকে দেখলে আপনার স্বামীর চোখ জুড়িয়ে যায় হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় আপনাকে দেখলেই আপনাকে ভালোবাসতে মনে চায় ঠিক কি না এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন আমি নারীদেরকে তৈরি করেছি লিতাসকুনু ইলাইহা যেন পুরুষেরা স্ত্রীদের সংস্পর্শ যখন পায় পুরুষদের হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দেয় কে कारण खदीजा नबी कम एक घर उपहार दिए घर मध्य विशृखला आवाज ना पड़े सुबहल्ला जो सारा दिन खदीजार घरे विश्वनबी डुबत विश्वनबी हृदय प्रशांत कर दी तो खदीजा विश्वनबी सल्लाम एम घर उपहार दिए घरे विश्वनबी आसले विश्वनबी हृदय ठंडा हो जाते सुबहल्ला पड़े অনেক স্ত্রী আছে স্বামী ঘরে ঢুকলেই ঘরে আটা নাই রুটি নাই চাল নাই ডাল নাই এটা লাগবে ওইটা লাগবে ওখানে যেতে হবে একটার পর একটা ফিরিস্তি বলে বেড়ায় আছে না নাই না এটা করবেন না আপনার কি লাগবে এই সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ তালা স্বামীকে দিয়েছে স্বামীকে জানাবেন তবে ধীরে সুস্থে ধীরে সুস্থে স্বামীর জন্য ঘরটাকে এমন করে রাখতে হবে যেন ঘরে ঢুকলেই স্বামীর হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দেয় কে मनोज आष्ट हाँ रात हो गए तो प्राय सारा दस टाइम सिगारेटे मुसलमान सम्पर्क आ কোন মুসলমান সিগারেট খেতে পারে বিড়ি টানতে পারে কারণ এটা এমন একটা খাবার যে খাবার টয়লেটে ঢুকেও খাওয়া যায় সিগারেট ছাড়া কোন খাবার টয়লেটের ভেতরে খাওয়া যায় কথা বলেন খাওয়া যায় এবং সিগারেট পৃথিবীর এমন খাবার যে খাবারের গায়ে এই খাবারের বদনাম লেখা থাকে ঠিক কিনা সিগারেট ছাড়া পৃথিবীর কোন খাবারে ওই খাবারের বদনাম আছে কথা বলেন ধরেন আপনাদের নীলফামারিতে নতুন এক প্যাকেট বিস্কিট বেরোয় যে বিস্কিটের গায়ে লেখা এই বিস্কিট খাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ডায়রিয়া শুরু হবে ওটা খাইবেন কে কে খাবেন আপনারা কি বলবেন দোকানদারে তোর বিস্কিট তুই খা তোর ডায়রিয়া হোক ঠিক কি না কিন্তু সিগারেটের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে স্মোকিং কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ধূমপান কর্কট রোগের কারণ ধূমপান করলে এটা বিষপানের স্বামী এই সিগারেট এটা তৈরি হয় তামাক পাতা থেকে টোবাকো প্ল্যান্ট এই তামাক পাতা চাষ হয় নাকি নীলফামারিতে হ্যাঁ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি নীলফামারির কোন থানায় সদরে শহর অঞ্চলে আচ্ছা এই তামাক পাতার চারদিকে বেড়া দেয়া লাগে না জানেন 
কারণ ছাগলও মুখ দেয় না তো যেটা ছাগলে খায় না ওটা মানুষ খেতে পারে আওয়াজ করে বলেন তাহলে ঝগড়ার জন্য আজকে আমরা নো বলে দিলাম এই সিগারেট এই মাদক এগুলাকে আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা নো বলে দিব পারা যাবে মাদককে আমরা নো বলে দিলাম আওয়াজ করে বলেন মাদক আর সিগারেট কে কি বললাম নো আল্লাহ তুমি বুঝার তৌফিক দান করো আমরা পড়ি আমিন একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্ত্রীর দুই নাম্বার দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীকে ইন্সপায়ার করা স্বামীকে সাহস যোগানো পিছন থেকে ড্রাইভিং পুশের মতো কাজ করা কারণ স্বামীকে যখন স্ত্রী সাহস যোগায় স্বামীর সাহস বেড়ে যায় ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের কাছে কোরআনের আয়াত নাজিল হলো জীবনে দুই বার সৈদিনা জিব্রাইল আলহিসাল্লাম কে ওনার আসল আকৃতিতে দেখেছিল আওয়াজ করে বলতে হবে কয়েকবার এক হচ্ছে মেরাজ রজনীতে সিদ্রাতুল মন্তাহায় দুই হচ্ছে প্রথম যখন কোরআনের আয়াত নাজিল হয় বিষ্ণু ইসলাম দেখলেন বিশাল একজন ব্যক্তি পাটা হচ্ছে হেরা গোহায় আর মাথাটা হচ্ছে আকাশের উপরে এই বিশাল একটা লোক সে কোরআনের পাঁচ আয়াত নিয়ে এসেছে সুরাতুল আলাক আর বলতে শুরু করেছে আপনি পড়ুন আপনি পড়ুন আপনি পড়ুন তিনবার পড়ার আদেশ করার পরে বিষ্ণু ইসা ইসলাম পড়তে আরম্ভ করলেন আকাশে বাতাসে সবাই খুশি ঠেলায় খুশিতে আনন্দে ঠেলায় না আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম ভয় পেয়ে গেলেন আপনাদের মনোযোগ তো নাই মনে হচ্ছে তা হাত নাড়াচ্ছেন কেন এদিকে দেখায় খরগোশের কানের মতো কান দুইটারে খারাপ করে করোনার আয়াত যখন নাজিল হলো আল্লাহ রাসুল ইসলাম ভয় পেয়ে গেলেন বিষ্ণু ইসা ইসলামের হৃদয় কাঁপতে আরম্ভ করলো করোনের পাঁচ আয়াত নিয়ে হেরা গুহা থেকে বিষ্ণুবী আম্মা জান হাতি জাতুল কোবরা রদি আল্লাহ তালানহার কাছে চলে আসলেন এসে ডেকে বললেন খাদি জামিলুনি কম্বল দিয়ে তুমি আমার চাপা দাও আমার ভয় লাগছে মনে হয় আমি বাঁচবো না খাদি যা বললেন কি হয়েছে আপনার বিশ্বরী বললেন বিশাল বড় একটা লোক করণের পা চায় নিয়ে এসেছে ওই লোকের পা হেরা গোয়ার মধ্যে মাথা টাকাশের উপরে এত বিশাল সত্তা বিশাল কোন মানুষ জীবনে আমি দেখি নাই এসে সে পরিচয় দিয়েছে সে নাকি জিব্রাহিল ফেরেস্তা বিশ্বনয়ী বললেন মনে হয় আমি বাঁচবো না আমার জ্বর চলে এসেছে আমার হৃদয়ের মধ্যে কাপুনি শুরু হয়েছে তুমি আমার কম্বল দিয়ে চাপা দাও আম্মা জান খাদি যা বললেন ও নাবি ভয় পাবেন না আমার আল্লাহ কোনোদিন আপনার অপমান করবেন না সুবানুল্লাহ পড়ে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় আপনি সত্য কথা বলেন সত্য যেখানে বিপন্ন সেখানে আপনি সাহসী সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে যান সুভান নবী আপনি ভয় পাবেন না কারণ আপনি এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এমন জনকল্যাণমূলক কাজের আঞ্জাম আপনি দেন এরকম লোককে আল্লাহ কখনো অপমান করতে পারে আপনি চালিয়ে যান 
আপনাকে থামানোর মতো অপশক্তি গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টা নাই চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবীকে সাহস জুগিয়েছেন এরকম সাহস জোগানোর মতো স্ত্রী আমাদের দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী সারা দিন বাইরে যখন কাফের মুশরিকদের অত্যাচার অনাচার সহ্য করে ঘরে আসতেন আম্মা জান আয়েশা এমন সাহসিকতার বাণী শোনাতেন এমন মোটিভেশন শোনাতেন এমন ইন্সপাইরেশন দিতেন বিশ্বনবী সারা দিনে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে এর পরের দিনের দাওয়াতি কাদের জন্য নতুন করে এনার্জি ফিরে পেতেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য স্ত্রীর দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে স্বামীকে সাহস যোগানো দুই নাম্বার কাজ কি স্বামীকে সাহস যোগানো স্বামীকে সাপোর্ট দেয়া স্ত্রীর তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া কি দেয়া স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গ পেতে চায় স্ত্রীর ওই ডাকে সাড়া দিতে হবে রাতের বেলা স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গ চায় আর স্ত্রী যদি সঙ্গ না দিয়ে চলে যায় হজর পর্যন্ত ওই স্ত্রীর উপর আল্লাহর ফেরেস তারা লানত দিতে থাকে চিল্লায় পড়েন না আউদুল্লাহ তবে হ্যাঁ ভ্যালিড যদি কোনো কজ থাকে ভ্যালিড কজ অসুস্থতা অন্যান্য কমপ্লেক্সিটি যদি থাকে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু ইগোর কারণে ইগো মেজাজ দেখিয়ে রাগ দেখিয়ে কোনো বোন যদি স্বামীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় ফজর পর্যন্ত আল্লাহর ফেরেস তারা ওই মহিলার উপর লানত দিতে থাকে আওয়াজ করে পড়তে হবে না আউজবিল্লাহ আবার বিশ্বনে বলেছেন খবরদার রমজান ছাড়া কোন নফল রোজা কোন স্ত্রী যদি রাখতে চায় নফল রোজা রাখার আগে স্বামীর কাছ থেকে যেন সে অনুমতি নিয়ে নেয় নফল রোজা আওয়াজ করে বলেন কি রোজা ফরজ রোজা না দিনের বেলা যেহেতু রোজা রাখতে হয় কোন নারী কোন যুবতী নারী বয়স্ক নারীদের কথা ভিন্ন কোন যুবতী নারী যদি নফল রোজা রাখতে চায় সে তার স্বামীর পারমিশন নেবে কারণ হয়তো স্বামী দিনের বেলা স্ত্রীর সঙ্গ চেতে পারে ঠিক কিনা এই জন্য স্বামীর কাছ থেকে পারমিশনের দরকার আছে না নাই এরপরে চার নম্বর দায়িত্ব নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করা আনুগত্য করে দুই নাম্বার তারা তাদের নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে চারটা কাজ কোন নারী যদি দুনিয়াতে করে চারটা আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা মাত্র চারটা কাজ কোন নারী যদি পৃথিবীতে করে ওই নারীর জন্য জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দিবে কে আওয়াজ করে বলতে হবে খুলে দিবে কে বিশ্বনের রোজা রাখে স্বামীর অনুগত্য করে হাফিজাত করু যাহা লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এই চারটা কাজ যদি কোন নারী দুনিয়ার বুকে করে জান্নাতের আটটা দরজা তাদের জন্য খুলে দিবে কে এই জন্য দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে হলে একজন স্ত্রীর চার নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সতীত্বের হেফাজত করা পাঁচ নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা সেদিনা আবু সুফিয়ান রাদি আল্লাহ চালান হচ্ছিলেন খুব কৃপণ মানুষ বিষ্ণু ইসলামের শ্বশুর সেই বোখারিতে এসেছে ওনার স্ত্রী এসে আল্লাহ রাসুলামের কাছে বলেন অনুমতি ছাড়া সিন্ধুক থেকে টাকা নেয় আমার জন্য জায়েজ কিনে আল্লাহর হাবিব বললেন হ্যাঁ স্বামী যদি কৃপণ হয় তাহলে ফ্যামিলির খরচের জন্য যতটুকু দরকার অতটুকু নিতে পারবা ওইটারে ক্ষমা করে দিবে কে আমাদের অনেকের মধ্যে অনেক কৃপণ লোক আছে না নাই এখানে নাই মার্শাল্লাহ এই কৃপণ লোক যদি থাকে আপনার অনুমতি ছাড়াও ভাবি আপনার পকেট থেকে টাকা নিতে পারবে আজকে সব গোমর ফাঁস করে দিলাম কৃপণ যারা তাদের পারমিশন ছাড়া পকেট থেকে আলমারি থেকে টাকা নিয়ে যতটুকু দরকার ফ্যামিলির যতটুকু খরচ করা যাবে অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না ছয় নাম্বার দায়িত্ব হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে দেখাশোনা করা ছেলে মেয়েদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানো অনেক মা আছে ছেলে মেয়েদেরকে বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না আসেনা নাই হ্যাঁ ডানু খাওয়ায় ডানু আর কি খাওয়ায় আর নিডু নেসলে সেরেলাক আর হ্যাঁ বায়োমিল অনেক নাম জানেন তো আপনারা তো মেডিকেয়ার 
তো এই বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না অনেক মায়েরা মায়েরা যারা আছেন প্যান্ডেলে আপনার বুকের দুধের মধ্যে বাচ্চাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন ন্যাচারাল ভ্যাকসিন দিয়ে দিয়েছেন চিল্লাই পড়েন সুবাহ আল্লাহ ন্যাচারাল প্রাকৃতিক টিকা বাচ্চার জীবনের প্রথম টিকাটা সন্তানের জীবনের নবজাতক শিশুর প্রথম টিকাটা আল্লাহ তালা মায়ের বুকের শাল দুধের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছেন সুবাহ আল্লাহ পড়েন টিকাগুলো তো বাজার থেকে কিনতে হয় প্রথম টিকাটা আল্লাহ ফ্রি দিয়ে দিচ্ছেন দুনিয়ার প্রতিটা মায়ের উচিত টানা দুই বছর তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে দুধ খাওয়ানো কয় বছর আওয়াজ করে বলতে হবে কয় বছর মায়ের বুকের দুধ যে ছেলেগুলো খায় না এদের ব্রেন এর গ্রোথ হয় না এগুলো হয় বলদা নাম্বার ওয়ান কি হয় বলদা নাম্বার ওয়ান ফার্মের মুরগির মতো এগুলা ফার্মের মুরগি দেখছেন হ্যাঁ ফার্মের মুরগি দেখবেন যে দোকানে যখন কিনতে যাবেন এটারে নিয়ে যেখানে ওজন করে ওইখানে বসা রাখলে ওইখানেই বসে থাকে আধা ঘন্টায় উঠবে না এটা বসেই থাকে আর গ্রামের মুরগি দেখছেন দেশি মুরগি ধরতে পারবেন এটারে খবর আছে ঘাম ছুটায় সার্ভে মায়ের বুকের দুধ যেগুলো খায় এগুলো দেশি মুরগির মতো আর এই নিডু খায় যেগুলো এগুলো এক নম্বর বলদা হয় আর ফার্মের মোরগের মুরগির মতো হয় ঠিক কি না উদাহরণটা দিলাম এই জন্য আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বোঝানোর জন্য উদাহরণটা দিয়েছে বুকের দুধ খাওয়াবেন এর মধ্যে আল্লাহ তালা এমন নিউট্রিশন পুষ্টি গুণ দিয়ে মায়ের বুকের দুধকে আল্লাহ তালা সমৃদ্ধ করেছে বাচ্চার ব্রেইনের গ্রোথ হয় বাচ্চার হাড্ডিগুলো খুব শক্ত হয় সে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এ ভোগে না হীনমন্যতায় ভোগে না জীবনের যেখানেই যাবে সেখানেই সে হবে সফল চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা অনেক মা আছে বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না ডানু খাওয়ায় নিডু খাওয়ায় আবার নিজেদের কাজের জন্য ব্যস্ত ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেয় না আসে না নাই নারীরা চাকরি করতে পারবে হেজাব করে নিজেকে পর্দার মধ্যে রেখে শিক্ষকতা করতে পারবে ডাক্তারি করতে পারবে সব পেশায় তারা যেতে পারবে নিজেদেরকে পর্দার মধ্যে রেখে সব জায়গায় যেতে পারবে কিন্তু সন্তানদেরকে দেখাশোনার দরকার আছে না নাই অনেক মায়েরা নিজেরা থাকে চাকরিতে আর ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে রাখে কাজের মেয়ের কাছে আছে না নাই মনে রাখবেন আপনি যদি অফিসে চাকরিতে ব্যস্ত থাকেন আর ছেলে মেয়ে যদি কাজের মেয়ের কাছে মানুষ হয় তাহলে ছেলে মেয়ে আপনার আচরণ পাবে না সে কাজের মেয়ের বুয়ার আচরণ পেয়ে পেয়ে বড় হবে চিল্লাই বলেন ঠিকই না এক একটা নারীকে আল্লাহ তালা এক একটা ফ্যামিলির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বানিয়ে দিয়েছে এই ওমেন কূটনীতি লাগে শাশুড়ির সাথে বউয়ের ঝগড়া আসে না নাই ম্যানেজ করতে হয় একান্নবর্তী ফ্যামিলি হলে স্বামীর ভাই বোন এদের মন মানিয়ে চলতে হয় পুরো ঘরটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় এখানে আছে ফুড ম্যানেজমেন্ট এখানে আছে ক্লিনিং ম্যানেজমেন্ট এখানে আছে ডিপ্লোমাসি পুরো ঘরের মধ্যে তো বিশাল একটা অফিস এই কাজ ফেলে দিয়ে মহিলারা বাইরে ঘুরে বেড়ায় না ফ্যামিলি সামলান আপনি যদি ঘরম গ্রহণ তাহলে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে বরকত দিয়ে এটাকে সমৃদ্ধ করে দিবে কে তাহলে সুখী দাম্পত্য জীবনের ছয় নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেওয়া ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেন স্পেন্ডিং মানি Spending time is more important than spending money for children. Chhele mein der jonno taka bay korar chhe, chhele mein der shadhe shomoy bay korar beshi guru tu bunno. Thik kina? Amon aur ek family aache. Ami dekhe chhi, je baba ho chakri chhi bhi, maa ho chakri chhi bhi. Asana nai. Aur day care re, na kajer buar kaise manushi dis. Baba mara jokhon shogale officer jonno beer hoy, to kono chhele mein ghumai. আবার রাতে যখন মিটিং সিটিং সব শেষ করে ঘরে আসে তখনও ছেলে মেয়েগুলো ঘুমায় শুক্রবার ছাড়া বাবা মার ছেলে মেয়েদের দেখা নাই এরকম ফ্যামিলি আসে না নাই ঢাকাতে পারিবারিক এই ক্রাইসিস এই সংকটগুলো আমরা প্রায় শুনি আপনাদের নীল ফ্যামিলিতে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো নাই তাই না আল্লাহ তুমি আমাদের ফ্যামিলি গুলোর বরকতময় কর আমাদের ফ্যামিলিতে যেন আমরা জান্নাতি ইমেজ উপভোগ করতে পারি তুমি তৌফিক দান করো আওয়াজ করে পড়বো আমি সাত নম্বর দায়িত্ব বিশ্ব নেই বলেছেন খবরদার স্বামী পছন্দ করে না এমন কোন লোককে স্ত্রী যেন ঘরে এলাও না করে স্বামী পছন্দ করে না এমন কোন লোককে আপনার স্ত্রী ঘরে এলাও করতে পারবে 
আমার বোনেরা খবরদার আপনার স্বামীর পারমিশন ছাড়া আপনার স্বামী পছন্দ করে না এরকম কোন লোককে আপনার ঘরে আপনি এলাও করতে পারবেন না আট নাম্বার স্বামীকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা যদি স্ত্রী ধনী হয় আমরা সব এক করে ফেলছি আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর ব্যালেন্স আলাদা স্ত্রীর ব্যালেন্স আলাদা স্বামীর জাকাত আলাদা স্ত্রীর জাকাত আলাদা ঠিক কিনা স্ত্রী ধনী হতে পারে স্ত্রীর আলাদা সম্পদ থাকতে পারে যদি স্ত্রীর সম্পদ থাকে স্ত্রী রুচি তার সম্পদ দিয়ে তার স্বামীকে স্টাবলিশ হতে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা যদিও এটা আল্লাহ তালা আবশ্যক করে দেন নাই কারণ আর্থিক ফিনান্সিয়াল সব কাজগুলোকে স্বামীর উপরে খরচ করেছে কে ফিনান্সিয়ালি এক টাকা খরচ করা এক টাকা দায় ভার নেওয়া কোন স্ত্রীর উপরে আল্লাহ আবশ্যক করে নাই তারপরেও স্ত্রী যদি ধনী হয় স্ত্রীর যদি জায়গা জমি থাকে সম্পদ থাকে তাহলে স্ত্রী রুচি তার স্বামীকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা ঠিক কিনা আমরা মডেল হিসেবে আম্মাজান খাদি জারা দিয়াল্লাহ তালান্ধার জীবনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব উনি অনেক মহিউসি গরিয়সি একজন ব্যবসায়ী নারে ছিলেন আম্মাজান খাদি জারা দিয়াল্লাহ তালান হাব ওনার ব্যবসায় স্টাফ হয়ে বিশ্বনবী ওনার সাথে পরিচিত হলেন বিশ্বনবী রামন হদ্দারি তাই মুগ্ধ হয়ে আম্মাজান খাদিজা বিশ্বনবীর এ বিয়ের প্রস্তাব দিলেন আমার যত সম্পদ আছে আমার ব্যবসায়ের যত মালামাল আছে যত সম্পদ আছে সব আমি আপনার পায়ের সামনে এনে রেখে দিলাম আপনার আপনি দিয়ে দিলাম সব সম্পদ আপনার আমি দিয়ে দিলাম আপনি ইচ্ছা মতো মানুষকে দান করতে পারেন খরচ করতে পারেন দাওয়াতি কাজে ন মুসলিমদেরকে আজাদ করার কাজে আপনি ব্যয় করতে পারেন আওয়াজ করে পড়েন আমাজান খাদি যাকে যদি আমরা মডেল হিসেবে ধরি তাহলে প্রতিটা বোনের উচিত তাদের যদি অর্থ কড়ি থাকে সম্পদ থাকে স্বামীকে স্বাবলম্বী হতে ওই সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার দরকার আছে না নাই কথা বলেন না কেন নয় নাম্বার স্ত্রীর দায়িত্ব দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে নিজেকে স্বামীর সামনে বিউটিফাই করে উপস্থাপন করা ওই যে ঠিক আসছে নিজেদের পক্ষে আসলে ঠিক নিজেকে বিউটিফাই করে মেক আপ করে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করা রাগ করবেন না আমার বোনেরা আমি আপনাদেরকে খুব ভালোবাসি এবং বোনরাও আমাকে খুব ভালোবাসি আমার একটা পেজ আছে আমার নাম এই পেজবুকে মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজে প্রতিদিন শত শত প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নের বেশিরভাগ প্রশ্ন আমাদের বোনদের অনেক বোনরা বলে হুজুর আপনার ওয়াজ আমরা শুনি কারণ আপনি আমাদেরকে খুব সম্মান দিয়ে কথা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার বোনদেরকে ভালোবাসি মাদেরকে ভালোবাসি আমি আমার মা বোনদেরকে বলবো আপনারা নিজেদেরকে গুছিয়ে সাজিয়ে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করে অনেক বোনেরা আছে বাইরে যাওয়ার সময় পার্লারিং করে মেক আপ করে সুন্দর জামা কাপড় পরে বাইরে যায় আর স্বামীর সামনে আসলে বুয়ার মতো থাকে আছে না স্বামীর সামনে পচা জামা সিরা জামা চুলের মধ্যে নাই সুগন্ধি নিজেকে গুছিয়ে রাখে না সামলে রাখে না কাজের বুয়ার মতো নিজেকে উপস্থাপন করে স্বামীর সামনে আর বাইরে গেলে মেক আপ করে পার্লারিং করে যায় হওয়া দরকার ছিল উল্টা বাইরে আপনি সাদা সিধা ভাবে যাবেন বোরকা দিয়ে নিজেকে ঢেকে যাবেন বাইরে যাওয়ার সময় কোনো নারী পারফিউম ইউজ করে যেতে পারবে না নারীরা যত পারফিউম ইউজ করতে মনে চায় আপনার বেডরুমে আপনার স্বামীর সামনে ঠিক কিনা স্বামীর সামনে পারফিউম ইউজ করেন নিজেকে উজার করে সাজান স্বামীর জন্য এই প্রতিটা সাজু গুজুতে সব আসে না নাই ইসলাম কতটা চেক এন্ড ব্যালেন্স কতটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা খবরদার নারীরা ডিওডোরেন্ট ইউজ করে বাইরে যেতে পারবে যেটা সে তার আর্ম পিটে ইউজ করে কিন্তু ঝাঁঝালো পারফিউম বোরকার উপর দিয়ে মেরে কোনো নারী বাইরে যেতে পারবে কথা বলেন সুনানে নাসাইর হাদিস আল্লাহর হাবিব বলেন আইয়ুমা ইমরা আরতিন ইস্তাআসরাত নাফসাহা जतटा প্রত্যেকটা ছেলের সাথে জিনার গুণ আল্লাহ তালা এমনি তার আমল নামায় তুলে দিবে নাউজুবিল্লাহ পড়েন এজন্য খবরদার নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করুন সাজিয়ে গুজিয়ে অনেক স্ত্রীরা আছে ড্রাইভারের সাথে কথা বলার সময় মিষ্টি হাসি দিয়ে কথা বলে 
বাজারে শপিং করতে গেলে ইসলাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন কি সুন্দর ইসলাম আলাইকুম স্বামীর সামনে আসলে আর এই মিষ্টি কথাটা নাই আসলে নাই বাইরে তোমার চিকন গলায় কিসের ইসলাম আলাইকুম হ্যাঁ না বাইরে আপনি ইসলাম আলাইকুম দিতে যাবেন না ঝটপট করে কর্পর ভাষায় কথা বলে শেষ কেউ ফোন দিয়েছে হ্যালো কে স্বামীকে চায় উনি বাসায় নাই কাট ड्राइर की सुंदर कथा सीएनजी वाले की सुंदर आलाप और घर आसले चेहरा ঘরে আসলে স্বামীর সাথে খিটখিটে মেজাজ না উল্টো করে ফেলছেন আপনি বরং স্বামী ছাড়া অন্যদের সাথে কথা শর্টকাটে সারবেন যাতে কোনো ফেতনা চলে না আসে চিল্লাইবেন আর নিজেকে স্বামীর জন্য উজার করে সাজান পার্লারিং করেন বিউটিফিকেশন করেন মেকআপ করেন বেডরুমে পারফিউম মাখেন নিজেকে উজার করে স্বামীর জন্য সাজান সওয়াব দিয়ে আপনার আমল নামাটারে পূর্ণ করে দিবে কে বিশ্বনবী যখন সফরে যেতেন সফর থেকে ফিরে আসার সময় ডিরেক্টলি স্ত্রীর ঘরে যেতেন না বিশ্বনবী একজনকে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন মদিনা রূপকণ্ঠে কিছু সময় অপেক্ষা করতেন আর বলতেন আজকে আমি আয়সার ঘরে যাব আয়সারে যে বলো আমি এসেছি কয়েক ঘন্টা পরে আয়সার ঘরে আমি ডুবো সুবানাল্লাহ পড়ে স্ত্রীকে সময় দিতেন কারণ স্ত্রী হয়তো কাজ করে ঘর গুছায় ঘেমে থাকতে পারে তাকে নিজেকে গুছানোর জন্য সময়ের দরকার আছে না নাই লম্বা সফর শেষ করে সেই বুখারের হাদিস বিশ্বনবী যখন সফর শেষ করে মদিনায় ফিরতেন ডিরেক্টলি স্ত্রীর কাছে যেতেন না মদিনার উপকণ্ঠে ওয়েট করতেন এবং বার্তাবাহককে পাঠাতেন যে বলো যে আজকে আমি সফিয়ার ঘরে থাকব সফিয়াকে সময় দিতেন দুই এক ঘন্টা যাতে নিজেকে সাজিয়ে নিতে পারে সুবানল পড়ো এই জন্য প্রতিটা স্ত্রীর উচিত আমার মা বোনেরা যারা আপনার মহিলা প্যান্ডেল থেকে শুনছেন নিজেকে উজার করে স্বামীর জন্য সাজান আপনার সাজুগুজু स्त्री স্বামীর জন্য এইভাবে স্যাক্রিফাইস করে করে এইভাবে আঞ্জাম দিতে পারে এই স্ত্রীদের জন্য জান্নাতের দরজাকে খোলা রেখেছে কে আওয়াজ করে বলতে হবে খোলা রেখে দিয়েছেন কে এবার ভাবিরা খুশি হবে মহিলা প্যান্ডালে আপনাদের অনেক দায়িত্ব আছে কারণ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছেন আর অর্ধেক তার কাউন্টার পার্ট আপনার একে অপরের সহযোগী স্বামী স্ত্রী একে অপরের সহযোগী একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামীর অনেক দায়িত্ব আছে এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে ফ্যামিলির যত ফিনান্সিয়াল দায় দায়িত্ব আছে সব স্বামীর কাঁধে বর্তায় ঠিক কিনা কারণ স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর কেয়ারটেকার আর রিজালু কৌয়াম শব্দটার এক বচন হচ্ছে কৌয়ামুন আর বহু বহু বচন হচ্ছে কৌয়ামুন এক বচন হচ্ছে কৌয়াম এর মানে হচ্ছে ইনচার্জ ইউ আর দ্য ইনচার্জ অফ ইউর ওয়াইফ ইউ আর দ্য কেয়ারটেকার অফ ইউর ওয়াইফ আপনি আপনার স্ত্রীর দায়িত্বশীল স্ত্রীকে রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব পুরুষকে আল্লাহ তালা নারী যাই নারী জাতিকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য বানিয়েছে ঠিক কিনা নারীকে একা পেলে ধর্ষণের জন্য পুরুষদেরকে বানা নেই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা যারা নারীকে ধর্ষণ করে অন্যায় ভাবে এগুলো পুরুষ না এগুলো কাপুরুষ এগুলো কি আওয়াজ করে বলতে হবে এগুলো কি কারণ সুপুরুষ নারীকে প্রোটেকশন দেয় সুপুরুষ নারীর ইনচার্জ সুপুরুষ নারীর কেয়ারটেকার হয়ে সামনে দাঁড়ায় সুপুরুষ নারীর ইজ্জত নিয়ে চিনি মেনে খেলা না চিল্লায় বলো ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন আর রিজানু কৌয়ামুনা আলান নিসাব পুরুষরা হলো নারীর ইনচার্জ নারীর কেয়ারটেকার একজন স্ত্রীর যত ধরনের আর্থিক খরচ আদি ফ্যামিলিতে লাগে সব খরচ করা স্বামীর জন্য ফরজ করেছে কে বেসিকলি একটা ফ্যামিলিতে স্ত্রীর জন্য স্বামীর চার ধরনের খরচ করতে হয় বুঝে নেন আপনাদের দায় দায়িত্ব এক নম্বর ডৌরি ইউ হ্যাভ টু পে দ্য ডৌরি মহরানা দিতে হবে কে দিতে হবে মহরানা দেয়া নফল তাই না মহরানা দেয়া তো শূন্য তাই না 
আওয়াজ করে বলতে হবে মহারানা দেওয়া কি সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীর হাতে বিয়ের মহারানা তুলে দাও ফরজ মহারানা দিয়ে দিবেন আমরা মহারানা তো দেই না তার বিপরীতে যৌতুক নেই কি নেই দেখেন কিভাবে ইসলামটাকে আমরা ধ্বংস করলাম কিভাবে সারিয়ার রুল গুলোকে আমরা ভায়োলেট করলাম আল্লাহ দিল মহারানা আমরা ঢুকাইছি যৌতুক ইসলাম আমাদের জন্য সুন্না সম্মত পদ্ধতি দিয়েছে ওয়ালিমা আমরা খাই বরযাত্রী আছে না নাই আছে না নাই এজন্য বিয়েতে আমরা যৌতুক নিব না বরং মহারানা দিব কি দিবেন কি দিবেন যৌতুক চলে মনে হয় নীলফামারিতে খুব হ্যাঁ চলে চলে যৌতুক নেওয়া যাবে যৌতুক একটা সামাজিক অপরাধ এটা সামাজিক ব্যাধি কুকুরের গোস্ত খাওয়া যত গুণা যৌতুক খাওয়া তার চাইতেও বড় গুণা এর কারণ কুকুরের গোস্ত খেলে একটা গুণা হয় হারাম খাওয়ার গুণা যৌতুক খেলে দুই গুণা এক হচ্ছে হারাম খাওয়ার গুণা দুই হচ্ছে শ্বশুরবাড়ির উপরে জুলুমের গুণা কথা বলেন এজন্য যৌতুকের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক বিয়ে করো নাই কারা কারা হাত তোলো আওয়াজ করে আল্লাহ ডাক দাও বলো আল্লাহ আমার বিয়েতে এক টাকাও যৌতুক খাবো না তুমি তৌফিক দাও আমিন আওয়াজ করে বলতে হবে আমিন ওয়াদা কিন্তু আমার সাথে হয় নাই ওয়াদা হয়েছে কার সাথে খবরদার নীলফামারের যুবকেরা খবরদার তাহলে ফিনান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি সব আমাদের এক নম্বরে মহারানা দেয়া দুই নম্বরে ফুডিং খাবারের ব্যবস্থা করা তিন নম্বরে ক্লোথিং কাপড়ের ব্যবস্থা করা ও আলাল মাউলু দিরিস আল্লাহ বললেন স্বামীর উপরে খাবারের ব্যবস্থা কাপড়ের ব্যবস্থাকে আমি আজীব করে দিলাম সুবানলা পড়ে চার নম্বর রেসিডেন্স চার নম্বর কি স্বামী মহারানা দিবে স্বামী মিল হাজবেন্ড উইল প্রোভাইড দ্য মিলস খাবারের ব্যবস্থা করবে তিন নম্বর হাজবেন্ড উইল প্রোভাইড দ্য কস্টিউম পোশাকের ব্যবস্থা করবে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ হি উইল প্রোভাইড দ্য রেসিডেন্স ফর হিজ ওয়াইফ তার স্ত্রীর জন্য রেসিডেন্সিয়াল একটা এরিয়া করে দেবে এটা ফ্ল্যাট হতে পারে এটা সনের ঘর হতে পারে এটা টিনের ঘর হতে পারে এটা একান্নবর্তী ফ্যামিলির কোনো একটা রোমও হতে পারে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বলেন তোমরা তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে স্ত্রীর জন্য একটা আবাসিক ব্যবস্থার আয়োজন করে দাও পড়েন সুবাহ আল্লাহ রেসিডেন্স আবাসিক একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে তাহলে এই চারটা ফিনান্সিয়াল দায়িত্ব আল্লাহ কি নারীকে দিয়েছে না পুরুষকে আওয়াজ করে বলতে হবে নারীকে না পুরুষকে আর্থিক সব দায় দায়িত্ব পুরুষের আর্থিক দায় দায়িত্ব ছাড়াও পুরুষের উপর যে দায়িত্ব বর্তায় সেগুলো হচ্ছে নারীর সাথে ভালো আচরণ করা কি আচরণ করা আগে সালাম দেওয়া কি দেওয়া ভাবিকে সালাম দেন তো আপনারা সালাম দেন আপনারা আমি আপনাদেরকে সালাম দিচ্ছি উত্তর দেন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবার আপনারা আমাকে সালাম দেন তো আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ এইভাবে সালামের প্র্যাকটিস করা যাবে সালামের প্রতিযোগিতা করতে হবে আপনি আগে দিতে চাইবেন ভাবি রে ভাবি আগে দিতে চাইবে আপনারে আপনাদের এই প্রতিযোগিতাটা দেখে দেখেই বাচ্চারা সালাম শিখে ফেলবে ঠিক কি না সালাম মানে শান্তি সালাম মানে কি সালামের প্রচলন নাই তো শান্তি আসবে কেমনে আম্মা জানা এসে বলেন এতগুলো বছর বিশ্বনবীর সাথে আমি মদিনায় সংসার করলাম একদিনের জন্য বিশ্বনবীরে কোনোদিন আগে সালাম দিতে পারি নাই বিশ্বনবী আগে আগে সালাম দিয়ে দিতেন আমরাও আগে আগে সালাম দিব রাজি আছেন তো সবাই রাজি আছেন স্ত্রীদের সাথে কোমল আচরণ করবে রুরু আচরণ করবেন না হাদিসে এসেছে হলিক নামিন দেলা নারীদেরকে বাঁকা পাজরের হাট থেকে তৈরি প্রত্যেক স্বামীর বাঁকা হাট থেকে তার স্ত্রী তৈরি এমনটা নয় সৈয়দ না আদম আলহ ইসলামের বাঁকা পাজরের হাট থেকে হাওয়া আলহ ইসলামকে তৈরি ফলে ওই একটা বাঁকা সভা প্রত্যেক নারীকে নারীর ভেতরে আছে না নাই এই বাঁকা হাড্ডির সোজা করতে গেলে হাড্ডি ভেঙে যায় আর রেখে দিলে বাঁকাই থেকে যায় 
এজন্য বিষ্ণুই বলেন ফাস্তা উসু বিন নিসা ই খাইরা কোমল আচরণ কর ভালো আচরণ করো ভালোবাসার কথা বলো স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা শোনাবেন প্রতিদিন কমসে কম স্ত্রীকে 10 বার বলবেন আই লাভ ইউ কি বলবেন ওই ছোট ছোট বাচ্চারা কয় আই লাভ ইউ তোমরা না মিয়া যারা বিয়ে করছেন তারা যারা বিয়ে করেছেন ভাবি কে বলবেন মানে আপনার স্ত্রীকে কি বলবেন আওয়াজ করে বলেন কি বলবেন পারবেন পারবেন বলতে পারবেন তো রিফকম বিল কওয়ারি নারীদের কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাচের গ্লাসের সাথে তুলনা করেছেন কাচের গ্লাস কাচের বাসন কাচের তৈজসপত্র যেমনি আস্তে ধরতে হয় আস্তে রাখতে হয় নারীদের সাথেও কোমল আচরণ করতে হয় কাচের গ্লাস আর কাচের তৈজসপত্র যদি জোরে রাখেন যেমনি ভেঙে যায় নারীদের সাথেও কঠোর আচরণ করলে ঝামেলা আসে না ভাই তাহলে এক নাম্বার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের ভালো আচরণ করেন মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনান বলবেন যে তুমি আমার কইতরি তুমি আমার পরান পাখি তুমি আমার ময়না পাখি এই জাতীয় ভালোবাসা আপনারা অনেক জানেন এগুলো আমি জানি এই যা যা বলা লাগে সব বলবেন পারবেন তো পারা যাবে পারা যাবে আওয়াজ করে বলেন তো ইনশাআল্লাহ স্ত্রীর ব্যক্তিগত বৈধ কাজের সুযোগ করে দিতে হবে তার ব্যক্তিগত যে চয়েস তার ব্যক্তিগত কাজে বাদ সাথে পারবেন না যদি কাজটা হালাল হয় অনেক স্বামী সাধারণ কাজে ঝগড়া বাধা স্ত্রীর ইচ্ছা হচ্ছে কথা সেলাই শেখা নকশি কথা সেলাই শিখবে স্বামী বলে না তুমি ওইটা শেখো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখো আছে না নাই স্ত্রী বলে না আমি রান্না শিখব ইউটিউবে সুন্দর রান্নার প্রোগ্রামগুলো দেখে আমি রান্না শিখব স্বামী বলে না তুমি কম্পিউটার শেখো আছে না নাই হালাল কাজে আপনি বাদ সাধবেন না আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছোট কাপড়ের পুতুল দিয়ে সাথীদেরকে নিয়ে ঘরে খেলতেন বিশ্বনবী একদিন আম্মা দান আয়েশাকে নিষেধ করে নাই আওয়াজ করে পড়েন সুবহানাল্লাহ এজন্য স্ত্রীর বৈধ কাজে বাধা দেয়া যাবে বাধা দেয়া যাবে চার নম্বরে স্ত্রীর অ্যাপ্রিসিয়েশন করবেন ভালো কাজের তার কাজের প্রশংসা তার রান্নার প্রশংসা তার সৌন্দর্যের প্রশংসা আমরা এগুলো করি না আপনার স্ত্রী আপনার ঘর গোছায় আপনার কাপড় চোপড় ধুয়ে রাখে বাচ্চাগুলোরে খাবার খাওয়ায় আপনার জন্য রান্না করে সারাটা দিন কত কষ্ট করে একদিন আমি বলি নাই থ্যাঙ্কস জাযাক আল্লাহ জাযাক ইল্লাহ আল্লাহ তোমার উত্তম জাযা দেখ বউ তুমি অনেক কষ্ট করো পুরো ফ্যামিলিটাই তো তুমি দেখে রাখো অনেক করেছো তুমি তোমার শুকরিয়া একদিনও থ্যাঙ্কস দেয় না এরকম ডাকাইতে আসে না নাই আজকে থেকে থ্যাঙ্ক ইউ দিতে পারবেন তো কাজের প্রশংসা করবেন রান্নার প্রশংসা করবেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের রান্নার প্রশংসা করতেন কখনো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রান্নার বদনাম করেন নাই কখনো না এজন্য আমরাও করব না রাজি আছেন তো সবাই সবাই রাজি আজকে থেকে স্ত্রীর প্রশংসা করতে রাজি আছেন তো সুন্দর মোলায়েম সুরে স্ত্রীদেরকে ডাকবেন কি বলে ডাকেন ভাবিকে কি বলে ডাকেন বলেন হ্যাঁ টিয়া পাখি আর কি ডাকেন ময়না পাখি আর কি জান জান বলে ডাকেন ওরে সর্বনাশ ডাইকেন এরকম সুন্দর সুন্দর যত শব্দ আছে এগুলো বলে ডাকবেন আম্মা জান আয়েশার প্রশংসা বিশ্বনবী করতেন বলতেন ইন্না ফাদলা আয়েশাতা আলান নিসা কা ফাদলি সারিদি আলা তো আমিকুম আরব বিশ্বের খাবারের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ খাবারের নাম সারির শ্রেষ্ঠ খাবারের নাম কি এই আলোচনা শেষ হইছে তো দাঁড়ায় ফটো তোলো কেন বসো মিয়া বসো 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 একসাথে একসাথে বিদায় নেন বসো আরব বিশ্বে একটা মজার খাবার আছে খাবারের নাম সারির আওয়াজ করে বলেন তো খাবারটার নাম কি সারির রুটি আর গোশত একসাথে মিক্স করে এরকম স্তর বানায় কেটে কেটে খাওয়ায় বিশ্বনই বললেন আরব বিশ্বের খাবারের মধ্যে যেমনি সারির সেরা নারিকুলের মধ্যে আমার স্ত্রী আয়েশা সেরা পড়েন সুবাহানাল্লাহ हाडी चुषे चुषे रेखे चोषा हाडी विश्वनबी आरोप चुषते शुरू कर दी पड़ें सुबहान अल्लाह বিশ্বনবী স্ত্রীদের সাথে এক বালতি থেকে পানি নিয়ে দুইজনে একসাথে গোসল করতেন পড়েন সুবাহানাল্লাহ এজন্য স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হচ্ছে মধুর সম্পর্ক একে অপরকে ভালোবাসবেন 
নিজের ভালোবাসার কথাগুলো প্রকাশ করবেন অনেকে আছে বিশ বছর তাদের সংসার এক ঘরে থাকে এক ছাদের নিচে কিন্তু স্ত্রীকে যে ভালোবাসে মুখ ফুটে একদিনও বলতে পারে নাই আসলে নাই ভালোবাসা প্রকাশ করবে সাহাবারা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ কাকে ভালোবাসেন বেশি মানে হাবুন্না সিলাই কে রাসুল্লাহ হুম ডু ইউ লাভ দ্য মোস্ট ও মাই প্রফিট হে আল্লাহ রাসুল কারে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কারে বেশি লাভ করেন বিষ্ণুই বলেন আয়েশারে বেশি লাভ করি কোন সুবহানাল্লাহ সাহাবীরা বললেন অমিনার রিজাল পুরুষদের মধ্যে থেকে কারে বেশি ভালোবাসেন বিষ্ণুই বললেন আবু আয়েশার বাবারে ভালোবাসি এজন্য আপনি যে স্ত্রীকে ভালোবাসেন এটা প্রকাশ করবেন ঘরের কাজে সহায়তা করবেন ছোট্ট ঘট্ট কাজের যদি সহায়তা আপনি করেন এটাতে আপনার স্ত্রীর জন্য অনেক হেল্প হয়ে যায় আমার বিশ্বনবী নিজ হাতে ছাগলের দুধ দহন করে আম্মাজান আয়সার জন্য নিয়ে আসতেন পড়েন সুবাহন আল্লাহ নিজে রুটির খামির বানাতেন আম্মাজান আয়সা এটা চুলায় শেখা দিতেন নিজে জুতা সেলাই করতেন নিজে নিজের কাপড় সেলাই করতেন সুবাহন আল্লাহ পড়েন এই জন্য গৃহস্থালী টুকিটাকি কাজের সহায়তা করা হেল্প করা এটাও শুননা দাম্পত্য জীবন এমনি সুখ করা হয় না মিয়া বিশ্বনবী শিখায় গিয়েছেন কি করে একটা দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে হয় আল্লাহর হাবিসা ইসলাম হালাল বিনোদন করতেন স্ত্রীদেরকে নিয়ে মরুভূমিতে দৌড়াতেন খুনছুটি করতেন সব স্ত্রীরা চায় তাদের স্বামীরা তাদের সাথে একটু হাসি দিয়ে কথা বলুক একটু রোমান্টিক কথা বলুক একটু ভালোবাসার বিনিময় করুক আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম এটা করতেন রাতের বেলা ভাবির নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন নাকি কোনোদিন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম স্ত্রীদের নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেন খেলাধুলা করছেন বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে থেকে আম্মাজানাকে এই খেলাধুলা উপভোগের সুযোগ করে দিয়েছেন সুবান আল্লাহ পড়েন ইসলাম রে আমরা কঠিন বানিয়েছি ইসলাম কঠিন নয় ইসলাম সহজ আল্লাহ সার দেয় কিন্তু মাওলানা সার দেয় না এরকম আছে না নাই এই জন্য বাসিরু ওয়ালা তুনাফিরু ইয়াসিরু ওয়ালা তুআসিরু ইসলামকে সহজ করে উপস্থাপন করেন কঠিন বানাবেন না স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব দিবেন ফ্যামিলি মিটিং করলে স্ত্রী কি বলে শুনবেন বাজার করতে গেলে ভাবি কি পছন্দ করে ওইটা আনবেন দাঁড়ালেন কেন আপনারা দাঁড়ালেন কেন অনেক আগে বসেছে অনেক স্বামী আছে তার যেটা ভাল লাগে ওইটাই কিনে বাজারে গেলে আসে না নাই নিজের গরুর গোস্ত খাইতে মনে হচ্ছে ওইটা কিনে মাছ খাইতে মনে হচ্ছে ওইটা কিনে আপনার স্ত্রীর হয়তো এগুলো পছন্দ না স্ত্রীরা টক জাতীয় জিনিস পছন্দ করে ঠিক কিনা এর আমরা খাইতে মনে চাই এর জলপাই খেতে মনে চাই আচার খেতে মনে চাই একটু খোঁজ নিবে তার জন্য কি লাগবে শপিং করতে গেলে নিজের মন মতো করবেন না স্ত্রীকে দেশে রেখে প্রবাসে ছয় মাসের বেশি সময় কাটাবেন না ম্যাক্সিমাম সিক্স মান্থস এগুলোর প্রত্যেকটার পেছনে লম্বা দলিল আছে এত লম্বা কথা বলার সুযোগ নেই দশ নাম্বার স্ত্রীর জন্য দোয়া করা কি করা দোয়া করা নেককার স্ত্রী যারা চান এখন থেকেই দোয়া করেন আপনার দোয়া আরসের উপর থেকে শুনে কে এই জন্য মমিন বান্দারা দোয়া করে আর বলে যাদের দিকে তাকালে আমার চোখটা জুড়িয়ে যাবে আওয়াজ করে পড়ে না আমি এই দশটা দায়িত্ব যদি কোন স্বামী পালন করে আর দশটা স্ত্রীর যে দায়িত্ব যদি স্ত্রী পালন করে এই ফ্যামিলিটারা জান্নাতি ফ্যামিলি বানাই দিবে কে আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হোক সমৃদ্ধ হোক জান্নাতি আমেজে ভরপুর হোক আমরা চাই কি চাই না নীলফামারি সহ আল্লাহ গোটা বিশ্বের সব মুসলমানদের ফ্যামিলি গুলার তুমি জান্নাতি ফ্যামিলি বানাও আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে তুমি সুখময় সমৃদ্ধময় করো আমরা সবাই পড়ি আমি আপনারা যারা এ দীর্ঘ সময় ধরে আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে প্রোগ্রামকে সার্থক করেছেন আমি সবার শুক্রিয়া জানাই নীলফামারিতে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি আত্মহত্যা মহাপাপ মান কতলা নাফসাহু বিষয় ইন উদ্দেবা বিহিয়া ওমাল কেয়ামা যে লোক যেই জিনিসের মাধ্যমে যেই জিনিস দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে কেয়ামতের দিন তার বিচার হবে ওইটাই বিষ খেয়ে যে মারা যাবে সে শুধু বিষ খাবে কেয়ামতের দিন গলায় দড়ি দিয়ে যেই মেয়ে আত্মহত্যা করবে সে শুধু গলায় ফাঁস দেবে স্ট্যাবিং করে ছুরি মেরে যারা মারা যাবে তারা শুধু বিষাক্ত ছুরি ঢুকাবে এটা মহাপাপ 
জীবনটা অনেক কালারফুল অনেক সুন্দর অনেক রঙিন জীবনটাকে উপভোগ করুন আল্লাহর রাস্তায় এই জীবনটাকে শেষ করবেন না আপনাদের নীলফামারী জেলার ডিসি সাহেব এবং এসপি সাহেব অনেক কষ্ট করেছেন আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে ওনাদেরকে শুক্রিয়া জানাই বিশেষ করে আপনাদের অত্র এলাকার কৃতি সন্তান ডিআইজি আবুল কালাম সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আজকের এই নীলফামারীর প্রোগ্রামকে সফল করেছে আমরা আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের জন্য দোয়া